அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மயனடர் ஜடைக்கம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு தொண்ணூத்தி ஒன்பது இன்று நம்மிடைய நூல் கருத்துரையாளராக உத்தரப்பிரதேசம் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இந்திய மொழிகள் துறையினுடைய உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ஈரா தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் வருகிறந்திருக்கின்றார்கள் அன்னார் அவர்கள் அடிப்படையிலே ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் கொங்கணி மொழி மொழியினை புனேயில் சென்று கற்றறிந்திருக்கின்றார் அந்த கொங்கணி மொழி கற்றதினுடைய தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய இளமுனைவர் பட்ட ஆய்வு முனைவரப்பட்ட ஆய்வு இரண்டினையுமே டெல்லியில இருக்கக்கூடிய ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திலே மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்து நிகழ்ந்து இருக்கின்றார் அந்த கொங்கணி மொழி கற்றதினுடைய அந்த விளைவாக அவர் பல்வேறு நூல்களை தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கின்றார் கொங்கணியிலிருந்து ஆங்கிலம் வழியாக தமிழுக்கு மொழிபெயர்ப்பான நூல்கள் இருக்கின்றன ஆனால் முதன் முறையாக யார் அறிவாரோ என்கின்ற புதினத்தை கொங்கணியிலிருந்து நேரடியாக தமிழுக்கு கொண்டு வந்த பெருமை அன்னார் அவர்களை சாரும் ஆஹ் இந்த புதினத்தை மட்டுமல்லாது அவர்கள் பல்வேறு சிறுகதைகளையும் மொழிபெயர்த்து சிற்றிதழ்களிலே வெளியிட்டு இருக்கின்றார் ஆஹ் சிடுமூஞ்சிகள் என் குழந்தைகள் போன்ற நூ போன்ற சிறுகதைகள் குறிக்கத்தக்கன திசையட்டும் என்கின்ற மொழியாக்க இதழினுடைய சிறப்பாசிரியராகவும் செயலாற்றி வருகின்றார் ஆஹ் இந்தி கொங்கணி ஆங்கிலம் போன்ற பல்வேறு மொழி புலமை மொழி புலமை வாய்ந்தவர் அன்னார் அவர்கள் இந்த நூல்களோடு இணைந்து திருக்குறள் சார்ந்த சில நூல்களையும் தொகுத்திருக்கின்றார் தமிழ் அல்லது இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் சார்ந்த மொழி பெயர்ப்புகளை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அவர்கள் தொகுத்து வெளியிட்டு இருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு அவருடைய தமிழ் பணி என்பது மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்ததாகவும் திருக்குறள் சார்ந்ததாகவும் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அன்னார் அவர்கள் எப்பொழுதுமே நேர்பட பேசக்கூடியவர்கள் நம் கல்லூரிக்கு வருகை தந்து இந்தி துறையிலே அவர்கள் அந்த புதிய தேசிய கொள்கை குறித்து அந்த நிகழ்விலே பேசி இருக்கின்றார்கள் அத்தோடு நம் மொழி சார்ந்த அந்த துறைகளினுடைய கூட்டு கூட்டத்திலும் சிறப்பானது ஒரு உரையினை மொழி சார்ந்து அவர் நிகழ்த்தி இருந்தார் எப்பொழுதுமே அவருடைய அந்த கருத்தாக்கம் என்பது ஒரு கனமானதாக இருக்கும் கனமான கருத்தாக்கங்களை எடுத்துக்கொண்டு பேசுவதிலே வல்லவர் என்பதாகவே நான் அவரை அடையாளம் பண்ணியிருக்கின்றேன் ஆஹ் எனவே மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்தும் கனமான கருத்தாக்கங்கள் சார்ந்தும் இயங்கக்கூடியவர் பேராசிரியர் நான் கூட அவரிடம் புரியதுண்டு இந்த இந்தியா என்கின்ற கருத்தாக்கம் என்கின்ற நூலினை கொடுத்து என்னை படிக்க சொன்னால் சத்தியமாக நான் படிக்கவே மாட்டேன் ஏனென்றால் எங்களுக்கெல்லாம் இதுல ஈடுபாடு கிடையாது நாங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தொல்காப்பியம் சங்க இலக்கியம் இல்லை என்றால் கோயில் கலை கல்வெட்டு என்றால் கூட நாங்கள் அருமையாக படிப்போம் ஆஹ் இந்த நூல் என்பது ஒரு கனமான ஒரு செய்தியை தாங்கி தாங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் என்பதாக அவரிடம் குறிப்பிட்டேன் எனவே நல்லதொரு நூலினை எடுத்துக்கொண்டு இன்று நம்மிடைய நூல் கருத்துரை வழங்க வருகிறந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முனைவரா தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களை நாங்கள் பெரும் மகிழ்வோடு வரவேற்கின்றோம் வருக ஐயா தொடக்க உரை வழங்கி அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் இந்தியா என்கின்ற கருத்தாக்கம் என்ற சுனில் கில்னானி அவர்கள் எழுதிய நூல் குறித்து கருத்துறை வழங்குவதற்கு உத்தரப்பிரதேசம் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழக நவீன இந்திய மொழிகள் துறையின் தமிழ் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் இரா தமிழ்ச்செல்வன் ஐயா அவர்கள் அவர்களை நூல் கருத்துறை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் வணக்கம் நூல்கள் எப்போதுமே வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு வெளியே கொடுக்குது தன்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் நிராகரிப்பதற்குமான ஒரு இடத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக நம்ம வந்து இந்த நூல்களை வந்து பார்க்கலாம் எப்பொழுதும் நம்மளை வந்து உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு கருத்தியலாக நம்ம நூலை வந்து நம்ம குறிப்பிடலாம் இந்த மாதிரி நூல்கள் வாசிப்பதோ நூல் நூல் அப்படிங்கிற கருத்துகளை நம்ம அப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதனால மற்ற கருத்தரங்குகளோ இல்லைனா பயிலரங்குகளோ அதை விட இந்த மாதிரி நூல் அறிமுகம் அப்படிங்கிறது வந்து மிகுந்த பயனுள்ளவையாக நான் வந்து பார்க்கிறேன் நான் அதனால் இதில் பங்கேற்பது வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தொடர்ச்சியாக இது போன்ற ஒரு நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கிற சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியினுடைய தமிழ் துறைக்கு என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்தும் குறிப்பாக நூல் அறிமுக நிகழ்வில் பங்கேற்க வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்தினவங்க வந்து தமிழ்துறை தலைவர் அருள்மொழி அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்த இருக்கிற நூல் வந்து இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் அப்படிங்கிற நூல் ஆஹ் இந்த நூல் இந்த நூல் வந்து சுனில் கில்னானி அப்படிங்கிறவங்க அந்த நூலை வந்து எழுதியிருக்காங்க சுனில் கில்னானி வந்து கேம்பிரிட்ஜினுடைய டெனிட்டில் ஹால் அப்படிங்கிற இதுல வந்து படிச்சவங்க கிங்ஸ் காலேஜ்லயும் 
படித்தவங்க லண்டனில் இருக்கக்கூடிய கிங்ஸ் காலேஜ்லேயும் படித்து அதுக்கு பிறகு அங்கேயே வந்து அவங்க வந்து வேலை செஞ்சாங்க இப்போ வந்து அவங்க வந்து அசோகா பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போ பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க இந்திய வரலாறு சார்ந்து தொடர்ச்சியாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறவங்க இப்போ வந்து ஜவஹர்லால் நெஹ்ருவனுடைய வரலாற்றை எழுதிட்டு இருப்பதாகவும் கூட ஒரு குறிப்பை வந்து பார்க்க முடியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல அவங்க எழுதின புத்தகம் தான் வந்து த ஐடியா ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற நூலினுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தான் இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவங்க இந்த நூலை எழுதினாங்க ஆங்கிலத்தினுடைய தலைப்பினுடைய பெயர் வந்து த ஐடியா ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது தமிழ்ல இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல அது வந்து வெளிவந்தது இதை வந்து மொழிபெயர்த்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்லூர் ரபி அப்படிங்கிறவர் தான் தமிழுக்கு வந்து மொழிபெயர்த்துக்கிறாரு இதை வந்து தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தினவர் வந்து அக்லூர் ரவி அவங்க வந்து மயிலாடுதுறை தொலைத்தொடர்பு துறையில் அவங்க பணியாற்றுறாங்க இத நூலினுடைய மொத்த பக்கங்கள் வந்து முன்னூத்தி முப்பத்தி ஐந்து பக்கங்களை கொண்ட இந்த நூல் த ஐடியா ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஆங்கிலத்தினுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் சுனில் கில்னானி வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதினவங்க தமிழ்ல கொண்டு வந்தவங்க அக்லூர் ரவி வெளியிட்டது வந்து சந்தியா பதிப்பகம் வந்து அதை வந்து வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நூல் வந்து அறிமுகம் அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு பகுதியும் இறுதி பகுதியும் இருக்கு அது போக நான்கு இயல்கள் வந்து இதில் இருக்கு முதல் இயல் வந்து ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது அதற்கு பிறகு எதிர்கால கோயில்கள் நகரங்கள் இந்தியன் யார் இந்த நான்கு இயல்கள் முதல் பகுதி ஒரு அறிமுக பகுதி அதுல வந்து இந்தியா அப்படிங்கிற கருத்தாக்கம் குறித்து பேசியிருக்கிறாங்க இறுதி பகுதி ஒரு ஒன்று இருக்கு அதுக்கு தவிர நான்கு இயல்கள் வந்து இருக்கு ஜனநாயகம் எதிர்கால கோயில்கள் நகரங்கள் இந்தியன் யார் அப்படிங்கிற பகுதி இருக்கு என் அளவுல வந்து என்னுடைய புரிதல்ல வந்து இது வந்து ஒரு கனமான நூல் ஒரு சிக்கலான கருத்தியலாகவும் வந்து இதை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் அதனால இது வந்து ஒரு கனமான ஒரு ஒரு கருத்துக்களை எடுத்துட்டு விவாதிக்கிற நூலாகத்தான் நான் இதை புரிந்து கொள்றேன் நான் படித்த அளவுல வந்து இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கனமான நூலாக ஒரு 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 கருத்துகள் சார்ந்த பின்னணியில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு நூலாகத்தான் நான் வந்து இதை பார்க்கிறேன் அதனால இருபது நிமிடங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குறுகிய எல்லைக்குள்ள இதனை முழுமையாக அறிமுகப்படுத்தி விட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணலை இதனுடைய சாரத்தை இதன் இதுல வந்து கூறுவதன் மூலியமாக இந்த கருத்துகளை நோக்கி பார்வையாளர்களை இங்கு கேட்கிறவங்களை நகர்த்துவதுதான் இந்த அறிமுகத்தினுடைய நோக்கமாக நான் எடுத்துக்கொள்றேன் இந்த இந்த நூலை வந்து படிப்பதற்கு வந்து முதல்ல வந்து இந்த இந்தியா ஆஃப்டர் காந்தி அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து நம்ம ராமச்சந்திர குஹா வந்து எழுதியிருக்காங்க அது இரண்டு வேல்யூமா அவங்க பண்ணினது இதுல வந்து வந்திருக்கு கிழக்கு பதிப்பகத்துல இந்திய வரலாறு காந்திக்கு பிறகுன்னு போட்டிருக்காங்க அந்த நூலை படித்து முடித்ததுக்கு பிறகு அது குறித்து நண்பரிடம் பேசிட்டு இருக்கிற பொழுது அவர் சொன்னாரு இந்த இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் இந்த ஐடியா ஆஃப் இந்தியாவும் நீங்க படிங்கன்னு சொன்னார் அப்படித்தான் இந்த நூல் வந்து வாசிக்க தொடங்கியது ஆஹ் அதனால இந்த நூலை ஏன் குறிப்பிடுற அப்படின்னா இந்த இந்தியா வரலாறு காந்திக்கு பிறகு அப்படிங்கிறதும் அதற்கு பிறகு இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் இரண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே பொருண்மையில பயணிக்கக்கூடியது ஒருவேளை இந்த நூலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நூலை வாசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு விரும்பினாங்கன்னா அந்த நூலையும் படிக்கலாம் அவங்க ரெண்டுமே தமிழ்ல இப்பொழுது கிடைக்குது இந்திய வரலாறு காந்திக்கு பிறகு அது ராமச்சந்திர குஹா கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஆங்கிலத்துல அவர் எழுதினத கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிட்டு இருக்காங்க இது இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் சந்தியா பதிப்பகம் தமிழ்ல வந்திருக்கு ரெண்டையுமே வந்து இந்தியா குறித்து இந்த கருத்தாக்கம் குறித்து புரிந்து கொள்றவங்க இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புறவங்க இந்த ரெண்டு நூலையும் வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவதற்காக இந்த நூலையும் நான் சேர்த்து சொல்றேன் ஆஹ் நமக்கு வந்து இந்த இந்த கருத்தாக்கத்தில் இந்த நூலை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னாண்டு சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்தியாவில வந்து ரொம்ப மிக நீண்ட நாள் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜான் ஸ்ட்ராச்சி அப்படிங்கிறவர் வந்து நீண்ட நாள் கவுன்சில் மெம்பரா இருந்தார் அவர் அவர் இந்தியாவில் வந்து ஒரு கவர்னருக்கு ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்ல பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ரொம்ப நீண்ட நாள் பணியாற்றுவர் யார் அப்படின்னா ஜான் ஸ்ட்ராச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் அந்த புத்தகம் வந்து இப்போ ஆக்ஸ்போர்ட்ல எல்லாம் வந்து இந்தியாவை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா ஜான் ஸ்ட்ராச்சியுடைய புத்தகத்தை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் இந்தியான்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு ஏன்னா அவர் இங்கே நீண்ட நாள் பணியாற்றியதால அவர் வந்து ஒரு குறிப்பை வந்து சொல்றாரு இந்தியா ஒருபோதும் இந்தியாவாக ஒரு தேசமாக இருந்ததில்லை இனிமேலும் இருக்க போவதில்லை அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்றாரு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் அப்படி ஒன்று இல்லை இனிமேலும் எப்பொழுதுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல
இது அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம நான்கு பொது தேர்தல்களையே முடிஞ்சிருது நமக்கு அந்த நான்கு பொது தேர்தல்களையும் நடத்தி முடிச்சிடுறோம் அப்ப அவர் வந்து எழுதுறாரு இப்படியான ஒரு தேசம் வந்து இந்தியாவில் இருப்பது வந்து ஒரு நம்ப முடியாம இருக்கு எப்படி இவங்க வந்து ஒரு ஒரு இவ்வளவு வேறுபாடுகளுடன் எப்படி நான்கு பொது தேர்தல்களை கடந்து முட்ட பிறகும் கூட ஒரு ஒரு புள்ளியில இவங்க அனைவரும் இணைந்து இருப்பது எனக்கு ரொம்ப நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்து சொல்றார் இன்னைக்கும் கூட அந்த கருத்து இருக்கு இந்தியா வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு புதிரான ஒருவராக இந்தியா அப்படிங்கிறது இருக்கிறதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல ஜவஹர்லால் நேரு வந்து அஹ் இந்த மாதிரி இந்தியாவினுடைய சுதந்திரத்துக்கு பிறகு குடியரசானதற்கு பிறகு பல இடங்கள்ல தொழில்துறை வளர்ச்சி எல்லாம் வர்ற பொழுது அஹ் பக்ரானங்கள் அணைக்கட்டு கட்டிட்டு இருக்கிற பொழுது அவர் அந்த பகுதிக்கு போறார் அங்க வேலை செய்யறவங்களை எல்லாம் வந்து ஊக்கப்படுத்த அங்க வேலை செய்யற மக்கள்கிட்ட அவர் வந்து கேட்கிறாரு இந்த இந்த அணைக்கட்டு எதுக்காக கட்டப்படுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்ட பொழுது அவங்க சொன்ன பதில் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க இங்கிருந்து இந்த கல்ல கொண்டு போய் அங்க போட சொன்னாங்க நான் போடுறேன் அவரு அத வாரமானா குழி கொடுப்பாரு இந்த அணை கட்டு எதற்காக கட்டப்படுது நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்காக கட்டப்படுது நம்ம எல்லாம் இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற உணர்வையே அவங்க பெறல அப்படிங்கறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் எதற்காக நம்ம இந்த இந்த அணை கட்டோ இந்த இதற்கு பின்னாடி இருப்பிற பின்புலமோ இதை பற்றியெல்லாம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் அதற்கு பிறகு பிரிவினை அப்படிங்கிற அந்த 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 விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் அஹ் இந்தியாவிலேயே இல்லை உலக வரலாற்றிலேயே இந்திய வரலாற்றிலேயே மிக நீண்ட ஒரு மாபெரும் இடப்பெயர்வு அப்படின்னா நம்ம பிரிவினையின் போது ஏற்பட்ட இடப்பெயர்வை வந்து குறிப்பிடலாம் அதனாலதான் பிரிவினை வந்து அந்த பிரிவினையினுடைய இடப்பெயர்வு நிகழ்ந்ததுக்கு பிறகு அந்த பிரிவினை செய்த ரெட் கிளிப் எழுதின அந்த வரலாற்று அவர் எழுதின அந்த டைரி குறிப்பு ரொம்ப முக்கியமானது அவரு எழுதின குறிப்புல வந்து அவரு அதுக்கு அடுத்த நாள் அவரு இந்த இந்தியாவை விட்டு வெளியேற போறாரு அதற்கு முந்தைய நாள் இரவு தன்னுடைய வளர்ப்பு மகனுக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்று இருக்கு அந்த கடிதத்துல அவரு சொல்றார் நாளைக்கு நான் வந்து இந்தியா வந்து நாளைக்கு இன்று இரவு யூனியன் ஜாக்னுடைய கொடி இறக்கப்பட்டு இந்தியாவினுடைய கொடி ஏற்றப்பட்டு விடும் நான் அடுத்த நாள் காலையில விடுஞ்சதுமே நேராக நான் ஏர்போர்ட்ல போய் உட்காந்துக்குவேன் நான் விமானம் வர்ற வரைக்கும் நான் அங்கே தான் இருப்பேன் நான் எவ்வளோ லேட்டானாலும் நான் ஏர்போர்ட்ல தான் இருப்பேன் அடுத்த நாள் கிளம்பி நான் அங்கே வந்துடுவேன் எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவில் வந்து என்னை யாருமே நேசிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்தியாவில் பெரும்பாலானவர்கள் என்னை தேடிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் அவர்கள் என்னை கண்டுபிடிப்பதை விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு கடிதம் எழுதின குறிப்பையும் கூட சுனில் கிழ்நாடி தன்னுடைய நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கார் ஏன்னா அதற்கு பிறகு நிகழ்ந்த மாபெரும் இடப்பெயர்வு பற்றி நமக்கு வந்து தெரியும் அதில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பாக ஒரு உதாரணத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா அது மாதிரி அவசர அவசரமாக நடந்த அது குறிப்பு அந்த அந்த விஷயங்கள் பிரிவினையின் போது நடந்த நடவடிக்கைகள்லாம் ரொம்ப அவசரமாக நடந்தது அதுல என்னன்னா ஒரு வழக்கும் கூட இருக்கு பெருவாரி அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கு இருக்கு பெருவாரி வெஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு போய் நெட்டில் அடிச்சாலே அந்த வழக்கு வரும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேஸ் அது அதுல என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வரைபடத்தை உருவாக்குற பொழுது அதுல இந்தியாவிற்கு சேர வேண்டிய ஒரு கிராமம் பெருவாரி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் பிஇஆர்யு பிஏஆர்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் அந்த கிராமம் வந்து இந்தியாவிற்கு சேர வேண்டிய ஒரு கிராமம் அது அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எதுலையுமே குறிப்பிடாமல் அப்படி விட்டுட்டாங்க அப்ப இந்த அந்த கிராமம் யாருக்கு சொந்தமானதுன்னே தெரியல அதை முதல் முறையா கண்டு பாகிஸ்தான்காரங்க அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சு அவங்க வரைபடம் உருவா இருக்கிற பொழுது பெருபாரி அவங்க கூட சேர்த்துட்டாங்க ஆனால் அது இந்தியாவிற்காக உருவாக்க இந்தியாவின் இந்தியாவினுடைய பகுதியாக அது முதல்ல வந்து அது திட்டமிடப்பட்டது அதுக்கு பிறகு அவங்க பாகிஸ்தான் கண்டுபிடிச்சு அதுல சேர்த்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அதுக்கு பிறகு அதுல பாதி பகுதி பாகிஸ்தானும் பாதி பகுதி இந்தியாவும் வந்து ஒரு சுமூகமான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில செய்துட்டாங்க ஆனால் இது வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஆனால் அவங்க வந்து மாநில அரசை வந்து கேட்காமையே அதை வந்து செய்துட்டாங்க அதனால் அது வந்து ஒரு பெரிய வழக்காக வந்தது பெருவாரி வெஸ் ஸ்டேட்டுங்கிற ஒரு கேஸ் வந்து நடந்தது அதுக்கு பிறகு அது தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டது எல்லையை குறிப்பதற்கு இந்திய ஒன்றியத்திற்கு அனுமதி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒன்று வந்து அப்படின்னு சொன்னாங்க பரப்பை குறைப்பதற்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரியாக ஒரு தீர்ப்பும் கூட வந்தது அது இந்த இடப்பெயர்வை ஒட்டி சொல்லுவதனால் அந்த வழக்கையும் நான் குறிப்பிடுறேன் நான் அந்த வழக்கு இந்த நூலில் இல்லை ஆனால் இந்த இது மா
இவ்வளவு இடப்பெயர்வு யாருக்காக இது நடத்தப்படுதுன்னே தெரியாது ஒரு நம்ப முடியாத தேசமாக இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கு வரைக்குமே அது ஒரு புதிராக இருக்கு தேசம் என்பது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இப்படியான ஒரு புதிராக இருக்கக்கூடிய இந்தியா வந்து அஹ் இந்த கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கு இந்த கட்டமைப்பை குறித்து ஆய்வு செய்கிற நூல் தான் வந்து இந்த இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கு இந்த நூலை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது அப்படின்னா ஒரு சிக்கலான ஒரு பகுதி பல வேறுபட்ட மக்கள் இருக்காங்க பல மொழிகள் வந்து பேசுறாங்க பல இனங்கள் வந்து இருக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் கூட இவங்க ஒற்றை புள்ளியில அஹ் ஒரு ஒரு விதமாக இருக்கிறாங்க அஹ் ஒரு இந்தியா இந்தியன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வுல இருப்பதாக ஒரு பிம்பம் இருக்கு அது உண்மையா பொய்யாங்கிறதெல்லாம் விவாதம் அது ஆனால் அப்படியாக இருந்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நாளா இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பதுல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளையும் கடந்து எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் இருக்காங்களே எப்படி அப்படிங்கிறப்ப இது இதுக்குள்ள என்ன ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கு அப்ப இந்தியாங்கிற அந்த கட்டமைப்பை பற்றி எப்படியாக இது இருக்கு அப்படிங்கிற பற்றி ஆய்வு செய்யக்கூடிய நூல் தான் வந்து இந்தியா என்கிற கருத்தாங்க அப்ப இது குறித்து நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் அப்படின்னா இந்த நூலை நீங்க வந்து வாசிக்கலாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் வர காந்திக்கு பிறகு இந்திய வரலாற்றை பேசுவது ராமச்சந்திர குஹாவினுடைய நூல் அதையும் நீங்க இதனுடைய தொடர்ச்சியாக வாசிக்கலாம் அப்ப இந்த ரெண்டுமே இந்த கட்டமைப்பு பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு நூல் தான் அப்ப வந்து இந்த மாதிரி இந்த கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்குள்ள என்னென்ன மாதிரியான சவால்களை நம்ம சந்திச்சிருக்கோம் என்ன மாதிரியான கடந்து வந்த பாதைகள்லாம் என்ன அதை பற்றி தான் இந்த நூல் வந்து பேசுது இப்போது என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த கட்டமைப்பு இப்போ எப்படியாக கட்டமைப்பட்டிருக்கு இதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கா என்ன மாதிரியான சவால்களை கடந்து வந்தது எந்த புள்ளியில இவங்க இணைந்து இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பற்றி எல்லாம் வந்து இந்த நூல் வந்து பதிவு செய்யுது இது தீர்வுகளை எல்லாம் எதுவும் சொல்லல நூல்கள் பெரும்பாலும் தீர்வுகளை எல்லாம் சொல்லாத ஒரு கருத்தை பதிவு செய்யும் நம்ம தான் அதை வைத்துக் கொண்டு நம்ம நகரம் பெரும்பாலும் ஆய்வு நூல்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது போன்ற ஆய்வு நூல்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் அதுதான் இந்த நூலினுடைய அடிப்படை இப்ப இந்த நூல் வந்து அடிப்படையில நம்ம ஏன் இதை வந்து தெரிந்து கொள்ளணும் நம்ம இப்பொழுது இந்த நூலை ஏன் அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு ஆனா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நூலை வந்து அதுக்கான காரணத்தை சொல்லணும் அப்படிங்கிற அவசியம் உள்ளதாக நான் நினைக்கிறேன் இந்தியாவுங்கிற கட்டமைப்பு பற்றி ஏன் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பல காரணங்கள் இந்திய சூழல் இன்னைக்கு இருக்கு தமிழ்நாட்டு சார்ந்தவர்களுக்கு அரசியல் சார்ந்த விழிப்புணர்வு அதிகம் ஏன் இந்த கட்டமைப்பு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த நூல் முடிகிற பொழுது நீங்க எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் இல்லாம இருந்தாலும் கூட அரசியல் சார்ந்து இந்த நூலினுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்க எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இதுதான் இந்த நூலினுடைய அடிப்படை இந்த நூலை நம்ம சொல்வதற்கான அடிப்படை இது ரெண்டையும் நம்ம அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவினுடைய வரலாற்றை திரும்ப கூறுகிற பாணியில எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த நூல் தான் வந்து சுனில் கில்னானியினுடைய இந்த நூல் அஹ் இந்த அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த நூலை படித்ததற்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு தூண்டுதலாக இருந்தாலோ இல்லைனால் இது வந்து சில பேருக்கு ஒரு வெறுப்பையும் கூட ஏற்படுத்தலாம் அது மாதிரி ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்தினாலோ கண்டிப்பாக நான் எழுதியதனுடைய நோக்கத்துல நான் ஓரளவு வெற்றி பெற்றதாக கருதுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சில பேருக்கு இந்த நூலை படித்தோன்னு அப்படி எல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சாலோ ஓ இப்படி இருக்கா அப்படின்னு நினைத்தாலோ ஆஹ் ஆஹ் கண்டிப்பாக அவர் அவருடைய நோக்கத்துல அவர் வெற்றி பெற்றதாக கருதிட்டதா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அஹ் ஒரு பேசப்படாத ஒரு பெரிய வரலாற்று தளத்துல பெரிய பேசப்பட்ட ஒரு நூல் இந்த கருத்தை பற்றி சிந்திப்பதே ரொம்ப முக்கியமானதாக நம்ம நினைக்கிறோம் அதனால இதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதா அதனாலதான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து பெரும்பாலும் இன்றைக்கு இருக்கிற இளைய தலைமுறை இந்த இந்த கருத்துக்களை கடந்து வந்துட்டாங்க அவங்க அவங்க இந்தியா அப்படிங்கிற இதுக்குள்ள இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க வந்து அஹ் அப்படியா இந்தியானு ஒண்ணு இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்துல இல்ல அவங்க அதனால அவங்க ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பேசா பொருளாக இருக்கும் அதனால இந்த நூல் முக்கியமானதாக நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இது வந்து அடிப்படை இப்ப நம்ம வந்து நூலினுடைய முதல் பகுதிக்குள்ள வந்து போறோம் இந்தியா அப்படிங்கிற கருத்தாக்கம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து பாக்குறோம் இந்தியா அப்படிங்கிற இந்த இந்த கருத்தாக்கம் பற்றி நிறைய கருத்துகள் வந்து இருக்கு அஹ் முதல்ல என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பு இந்த இந்தியா அப்படிங்கிற இந்த பகுதியில இந்த நிலப்பகுதியில வாழ்ந்தவங்க வந்து வசித்தவர்கள் எவருமே வந்து தன்னை இந்தியனாக அவங்க வந்து தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு முதல் செய்தி அவங்க யாரும் நீங்க வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி தமிழ் நாட்டுல நிலப்பகுதியில் இருக்கிறவங்க யாராச்சும் போய் கேட்டீங்கன்னா யாருன்னு கேட்டா
ஏன்னா இங்கே பல பேர் சிற்றரசர்கள்லாம் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இஸ்லாமியர்கள் ஒரு பகுதியில் நிஜாம் ஒரு பகுதியில் இருந்தாங்க இங்கே வந்து சிற்றரசர்கள் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அதனால் யாரும் ஒரு 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 இந்தியன் அப்படிங்கிற மாதிரியாக அடையாளப்படுத்திட்டு இல்லை இப்படி இருக்கிற பொழுது நவீன கற்றறிந்த ஒரு சமூகம் வந்து அவங்கெல்லாம் மேற்கத்திய பகு நாட்டுகளில் படித்தவங்க அவங்க அவங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒற்றை அரசியல் சமூகமாக இந்தியாவை ஒருங்கிணைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இவங்க வந்து நவீன கற்றறிந்த நகர சமூகத்தை சார்ந்தவங்க மற்றவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சிந்தனை இல்லை இந்த இந்த நவீன கற்றறிந்த நகர மக்கள் அப்படின்னு சொல்வதற்கு நான்கு விதமான விஷயங்களை நம்ம சொல்லலாம் நான்கு பேரை வந்து நான்கு ஐந்து பேரை சுட்டி காட்டலாம் சுனில் கில்னானு சுட்டி காட்டிருக்காரு ஒருத்தர் காந்தி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லண்டன்ல பாரிஸ்ல படித்தவர் அவங்க பாரிஸ்டர் படித்தவர் லண்டன்ல பாரிஸ்டர் வழக்கறிஞராக படித்தவர் பட்டேல் அவர் வந்து லண்டன் இன்ஸ் ஆஃப் கோர்ட் கல்லூரியில் படித்தவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வந்து லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஸ் ஆஃப் கோர்ட் அப்படிங்கிற கல்லூரியில் படித்தவர் அதுக்கு பிறகு சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் வந்து வங்காளத்தில் உள்ள பெரிய வழக்கறிஞருடைய மகன் அவர் அவர் பிறந்தது ஒரிசாவில் பிறந்தவர் அவர் வெஸ்ட் பெங்காலோடய மேற்கு வங்காளத்தோடையும் அடையாளப்படுத்தப்படுவார் ஒரிசாவிலையும் அடையாளப்படுத்தப்படுவார் இதை பற்றி பாலகிருஷ்ணன் கூட ஒரு கற்றை எழுதியிருக்காங்க அங்கேனா அங்கே வந்து போஸுக்கு வந்து சில அந்த அவருடைய குடியிருந்த இல்லத்தை எல்லாம் அவங்க அதை என்னென்ன அவர் செய்திருக்கார் அப்படின்னு ஒரிசாவில் இருந்த பொழுது அதை பற்றி கூட ஒரு கற்றை எழுதியிருக்கார் கூடுதலாக பார்க்கலாம் நம்ம அதனால் போஸ் வந்து அவர் யூபிஎஸ்சி தேர்வுல எல்லாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கார் அவர் அவரும் பெரிய நகர சமூகத்தை சார்ந்த நவீன கற்றிருந்தவர் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அம்பேத்கர் கொலம்பியா லண்டன் பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் படித்தவர் நேரு ஹாரோ கேம்பிரிட்ஜ் போன்ற பல்கலைக்கழகங்களை படித்தவங்க இவங்க ஐந்து பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய வரலாற்றில் ரொம்ப முக்கியமானவங்களாக இருக்காங்க ஐந்து பேருமே மிக நவீன சமூகத்தில் மேற்கத்திய கல்லூரிகளில் மேற்கத்திய நாடுகளில் போய் படித்தவங்க பெரிய நகர சமூகத்தில் கற்றிருந்தவங்களாக இருக்காங்க இவங்க தான் இந்த இதை பற்றி சிந்திக்கிறாங்க இதை நம்ம வந்து முதல்ல புரிந்து கொள்ளோன்னு இந்தியா அப்படிங்கிற கருத்துக்களை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாண்ட இவர்களுடைய பின்புலத்தையும் தெரிந்து கொள்ளணும் இவங்களுக்கு தான் அந்த ஐடியா வந்து இருந்திருக்கு நம்ம இப்படியாக உருவாக்கலாம் அவங்களுக்கு அதுல ஏதாவது பலன்கள்லாம் இருந்திருக்குமாங்கிறது நீங்க சிந்திக்கலாம் நூல்ல வந்து அவங்க சொல்ல நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கலாம் ஒரு வேலையே அவங்கெல்லாம் இது மாதிரி விரும்பினாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது இதுல பலன் இருந்திருக்குமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம் நீங்க தான் இளைய தலைமுறையினா இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு பார்க்கலாம் அதனால இவங்க வந்து மிக கவனத்துடன் ஒரு தேசியவாத மேல்தட்டு வர்க்கத்தினரால் இந்த இந்த வடிவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறதை சுனில் கில்னானி வந்து இந்த முதல் பகுதியில வந்து குறிப்பிடுறார் அதற்கு பிறகு நமக்கு ஒரு கடந்த கால கடந்த கால வரலாறு இருக்கு அஹ் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேங்க ஒரு நிமிஷம் நமக்கு தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து ஒரு கடந்த கால நமக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்பு இந்தியா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த காந்தி வெர்சஸ் அம்பேத்கர் நேரு வெர்சஸ் பட்டேல் இவங்களுக்கு நடந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு காந்தி வந்து இது மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி உணவர் இருந்தாரு அம்பேத்கர் இது மாதிரி பேசினாரு இவங்க இது மாதிரி எல்லாம் சந்திச்சுட்டாங்க நேரு வந்து ஒரு விதமான கருத்தை கொண்டிருந்தார் பட்டேல் ஒரு மரபார்ந்த கருத்தை கொண்டிருந்தார் நேரு வந்து மறு உருவாக்கம் செய்கிற கருத்தை கொண்டிருந்தார் இது மாதிரி சிக்கல்கள் இருக்கு இந்த மாதிரியான இவர்களுக்குள்ள நடந்த போராட்டங்கள் இவர்களை பற்றி அறிமுகம் செய்து செய்து கொள்வதன் ஊடாக நமக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கடந்த கால வரலாறு இருப்பதை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துறாங்க நமக்கு கடந்த கால வரலாறு இருந்ததா இல்லையாங்கிறது நமக்கு அது கேள்விக்குரிய அது விவாதத்திற்குரியது ஆனால் நமக்கு ஒரு அடையாளம் அவங்க வந்து இந்த போராட்டங்கள் தான் நமக்கு ஒரு கடந்த கால வரலாறாக அடையாளப்படுத்தப்படுது இது ஒரு வந்து கருவியாக இருக்கு அப்படிங்கறதை வந்து இதன் மூலியமா இந்த இவங்களுக்கு நடந்த பிரச்சனைகள் மூலியமாக நம்ம கடந்த கால வரலாறு ஒன்றும் நினைவுபடுத்தப்படுது அதற்கு பிறகு இவர்களூடாகத்தான் இந்த கருத்தாக்கமும் வளருது இதை பற்றியெல்லாம் இந்த நூல்ல வந்து பேசியிருக்காங்க முதல் பகுதி இதை பற்றி எல்லாம் வந்து பேசுது மீண்டும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்வது இது ஒரு கனமான நூல் ஏன்னா இந்தியா அப்படிங்கிறது இந்தியா என்பதை வந்து சுதந்திரம் அடைந்து ஒரு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வாசிக்கிற ஒருவர் இதை வந்து ஒரு நமக்கு வந்து வந்து ரொம்ப அந்நியமான ஒரு கருப்பொருளாக பேசு பொருளாக இது இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட இதை விரிவாக வாசிக்கிற பொழுது நமக்கு சில புரிதல்கள் கிடைக்கும் இது குறித்து சிந்திக்க தோன்றும் இது முதல் பகுதியில வந்து பேசப்படக்கூடியது இந்தியா அப்படிங்கிற கருத்தாக்கம் எப்படியாக கடந்த கால வரலாறுகள் குறித்து 
எப்படி நேருக்கு இருந்த புரிதல்கள் நவீன கற்றிருந்தவர்கள் எப்படி இதை உருவாக்க முனைந்தாங்க அவர் நேரு வந்து ஒரு பன்மைத்துவத்துடன் இதை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாரு அதுக்கு பிறகு நடந்த சில விஷயங்களால இதனுடைய அடையாளங்கள்லாம் மாறி மாறி போயிருது இதுல இருக்கிற சிக்கல்கள் இதையெல்லாம் வந்து பதிவு பண்றாரு அவ்வளவுதான் என்னென்ன இருந்தது எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணிருக்காரு அடுத்த பகுதி ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற பகுதி அது நமக்கு வந்து கோபாலகிருஷ்ண காந்தி அவர் வந்து நேருவினுடைய பேரன் அவர் வந்து நல்லா படிச்சவங்க அவங்க அவங்க வந்து மேற்கு வங்காளத்துல கவர்னராக கூட இருந்திருக்காங்க நிறைய கட்டுரைகள் தொடர்ச்சியாக நம்ம இதுல எழுதிட்டு வருவாங்க நம்ம ஆங்கில பத்திரிகையில் நடுப்பக்கத்துல கட்டுரைகள் எழுதக்கூடியவங்க அவர் வந்து ஒரு முறை வந்து சொல்லியிருக்காரு அஹ் இந்தியாவினுடைய அடையாளமாக அவரு மேலை நாடுல இப்போ மேற்கத்திய நாடுகளை படிச்சவர் அவரு கேட்கிற பொழுது அவர் மூன்று விஷயங்களை வந்து அவர் சொல்றாரு இந்தியா அப்படின்னா மேற்கத்திய ஆட்களுக்கு மூணு மூணு தான் தெரியும் ஒன்னு தாஜ்மஹால் தெரியும் இரண்டாவது காந்தியை தெரியும் தெரியும் மூணாவது ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று தெரியும் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து மிகப்பெரிய ஜனநாயக அமைப்பை கொண்டிருக்கிற நாடு அப்படிங்கிற ஒன்று அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இவங்க நிறைய மக்கள்கள் வெவ்வேறு மொழி பேசுறவங்களா இருக்காங்க அதனால அங்கே ஒரு டெமோக்ரஸி கடைபிடிச்சிட்டு வர்றாங்க இப்போ நம்ம டெமோக்ரஸி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ தாலிபான்கள் வந்து இன்றைக்கு செய்தியாக வந்திருக்கு ஒரு கல்லூரியே அவங்க வந்து பந்த் மூடி வச்சுட்டு படிக்கிறக்கு அனுமதி அது அது இல்லாமல் இங்கே ஒரு ஜனநாயக அமைப்பு இருக்கு ஒரு விவாதத்திற்கான இடம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வை வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது கோபாலகிருஷ்ண காந்தி வந்து சொல்றார் அதனால இந்த ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது மெக்காலே வந்து நமக்கு தெரியும் மெக்காலே வந்து தொடர்ந்து பேசு பொருள் தான் அவரு ஒரு ஏன்னா அவர் தான் ஐபிஎஸ்சியும் பண்ணவர் அவர் வடிவமைத்து கொடுத்த கல்விக் கொள்கை வந்து தொடர்ச்சியா இன்றைக்கு நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு அவர் தான் இந்தியன் பீனல் கோடு குற்றவியல் சட்டத்தையும் அவர் தான் வந்து கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க அவர் அவருடைய அதுல அதனுடைய பங்கு இருக்கு அதே போல கல்வியிலையும் அவருடைய பங்கு இருக்கு அதனால அவர் தொடர்ச்சியா அவர் விமர்சிக்கப்பட்டுட்டே இருப்பார் அவர் இந்திய சூழல்ல இருந்தாலும் கூட அவருடைய அவர் அப்படி அவ என்னதான் கல்விக் கொள்கையில கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு நீங்க வாசிக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய அவரு சமர்ப்பிச்ச அந்த கல்விக் கொள்கை தமிழ்ல வழி வந்திருக்கு அந்த அறிக்கை அப்படியே வந்திருக்கு ரோஜா முத்தையா வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அதையும் நம்ம வாங்கி படிக்கலாம் அவரை விமர்சிப்பதற்கு முன்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அந்த மெக்காலே வந்து அவர் அவர் வந்து எப்பொழுது கொஞ்சம் சர்க்காஸ்டிக்கா பேசக்கூடியவங்க அவங்க வந்து எப்பொழுதும் ஒரு ஒரு சுவையாக சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க வந்து ஒரு முறை வந்து சொன்னாரு அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு அவருக்குன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு அவர் சொன்னார் அரசியல் முரண்பாடுகள்ல இந்தியா வந்து ரொம்ப விசித்திரமான ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து அஹ் அதுக்கு பிறகும் கூட சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு பிறகும் கூட அவரது ஜனநாயக அரசாக ஒரு மாற்ற முடியாத இயல்பை இந்தியா பெற்றிருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியாக அவர் வந்து சொல்றாரு அஹ் இருந்தாலும் கூட வந்து இத்தனை ஏ அவர் சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து ஏழ்மை வேறுபாடுகளை வைத்து கொண்டு சொல்றாரு ஆனால் அஹ் இந்த ஏழ்மை வேறுபாடுகள் இதையெல்லாம் தாண்டி இந்தியா வந்து நாடாளுமன்றம் அன்னைக்கு வைத்திருக்கிறாங்க நீதிமன்றங்கள் இருக்கு அரசியல் கட்சிகள் இருக்கு செய்தித்துறை வந்து இருக்கு தேர்தல்கள் எல்லாம் நடத்துறாங்க ஒரு 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 சாத்தியம் செய்திருக்கிறாங்க இதற்கு காரணம் ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருப்பதுதான் ஜனநாயகம் அளித்த உறுதிதான் அப்படிங்கறதை பத்தி தான் வந்து அவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க சுனில் கில்னானியும் அது சொல்றாரு ஜனநாயகம் வந்து இந்தியா அப்படிங்கிற ஒன்று நிலை பெற்றிருப்பதற்கு இந்த கருத்தாக்கம் வந்து வலுப்பெறுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பது ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற ஒன்று தான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக அமைப்பை பெற்றிருக்குது அது திட்டமிட்டெல்லாம் பெறல தெரியாமலே பெற்றுருச்சு அப்படிங்கிறதையும் சுட்டி காட்டுறாரு தெரியாமலே ஒரு ஜனநாயக அமைப்பை வந்து பெற்றிருக்கிறாங்க இந்தியர்கள் அஹ் அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னா அஹ் இயல்பிலேயே இப்ப ஒரு 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 துறை இருக்கு அப்படின்னா இல்லை இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவெடுத்து ஒருத்தங்க நடந்துக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு ஜனநாயக பண்பு தான் அது திட்டமிடாமலேயே அது நடப்பது அது மாதிரிதான் இந்தியா அப்படிங்கிறதும் திட்டமிடாமலே ஒரு ஜனநாயக அமைப்பை பெற்றிருக்கு பெற்றுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அஹ் இதுல வந்து ஒரு மூன்று கேள்விகளை வந்து ஜனநாயகம் குறித்து சுனில் கில்னானி கொடுக்குறாங்க என்னன்னா இந்த ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற கருத்து இந்தியாவிற்கு எப்படி வந்தது இரண்டாவது ஜனநாயகம் இந்தியாவிற்கு என்ன செய்தது மூன்றாவது ஜனநாயகத்திற்கு இந்தியா என்ன செய்தது இந்த மூன்றை பற்றியும் வந்து பேசுறாரு மூன்று விஷயங்கள் தான் பேசுறாரு இந்த ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இந்தியாவிற்கு எப்படி வந்தது இது இதை பற்றியான புரிதல் இல்லையே இவங்களுக்கு ஏன்னா எங்கெல்லாம் சிற்றரசர்கள் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு இதை பற்றியே தெரியாது எப்படி இவங்க இதை இது எப்படி இந்தியாவு
என்னன்னா இந்த இது முதல் கேள்விக்கான பதில் வந்து அஹ் இந்தியா இந்த கருத்து எப்படி வந்தனா பிரிட்டிஷார் தான் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடியே அரசுங்கிற அமைப்பை அவங்க கிட்ட இருக்காங்க அதனால அவங்க மூலியமா தான் இந்த இந்த பேட்டர்னும் இங்க வந்து வருது அதுக்கு என்னன்னா இவங்க வந்து இங்க நிறைய சென்ட்ரலைஸ்டு எல்லாம் பண்ணாங்க சதி போன்ற பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இங்க இருந்ததையெல்லாம் அவங்க தான் வந்து ஒழிச்சாங்க மொழியும் அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்கு ஏன்னா இங்க நிறைய வந்து பேசுற பொழுது அவங்க வந்து ஒரு மொழி ஆங்கிலத்தை வந்து கொண்டு வந்து வைத்துக்கொண்டு அதன் மூலியமாக அதை வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஒன்றுபடுத்துவதற்கான சில முயற்சிகள்லாம் வந்து பண்ணினாங்க அதனால இந்த கருத்தாக்கம் வளருவதற்கும் ஜனநாயக அமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும் பிரிட்டிஷாருடைய பங்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மறுக்க முடியாது அடுத்து வந்து நான் கொஞ்சம் வேகமாக வந்து போகிறேன் நான் ரெண்டாவது வந்து ஜனநாயகம் வந்து இந்தியாவிற்கு என்ன செய்தது அப்படின்னாங்க நம்ம நிறைய நமக்கு நிறைய பலன்கள் வந்து நடந்திருக்கு சதி போன்ற பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒழிச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்து இன்றைக்கு நம்ம அனைவருக்கும் வாக்குரிமை அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வந்தாங்க பன்மை தன்மை வந்து கொண்டு வந்தாங்க தேர்தல் போன்ற விஷயங்கள்லாம் மிகப்பெரிய மக்களிகள் எல்லாம் நம்ம வந்து அதில் இடம்பெற வைத்தோம் ஒரு பங்கேற்பாளராக இடம்பெற வைத்தோம் இன்னொரு முறை இன்னும் இதே வந்து சுனில் கில்லானி இன்னொரு நூலில் வந்து குறிப்பிடுறாரு ஒருவேளை தேர்தல்கள் மட்டும் நடக்கவே இல்லை அப்படின்னா இந்தியாவின் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலாயிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு எலெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்தியாவுக்கு கூட அவங்கள இணைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பொருள் வந்து என்னன்னா இந்த இது ஜன இந்த தேர்தல்கள் தான் சட்டமன்ற தேர்தல்களை விட்டுருங்க நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவிற்கும் ஒரு பங்களிப்பை வந்து இந்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் தான் செலுத்துறோம் அதன் மூலி தான் நம்ம இந்தியா கூட போய் நம்ம இணைச்சு கொள்றோம் அது ஒரு முக்கியமான பங்காக இருக்கு தேர்தல்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சுட்டி காட்டியிருக்காரு வேற ஒரு நூல்ல ராமச்சந்திர குஹா இன்னும் ரெண்டு தலங்கள்ல போறாரு வேற சில இதெல்லாம் சொல்றாரு அது நம்ம இங்க வேண்டியதில்ல அவர் இன்னொரு சில காரணங்களும் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்றாரு அதனால இந்தியா வந்து இந்த போன்ற விஷயங்கள்லாம் பிரிட்டிஷார் கொண்டு வந்ததன் மூலியமாக நமக்கு வந்து நம்ம ஆங்கிலம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து வந்து சதி போன்ற பழக்க வழக்கங்கள்லாம் நடந்தது வந்து இந்தியாவிற்கு ஜனநாயகத்தின் மூலியமாக கிடைத்தது இந்த இது போன்ற ஒரு பன்மைத்தன்மை அப்படிங்கிற அமைப்பையெல்லாம் நம்ம வந்து பெற்றோம் ரெண்டாவது வந்து இந்தியா வந்து அதை எப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை கொஞ்சம் நல்லா மேம்படுத்தணும் நம்ம அதுல மேம்படுத்தினதுல நமக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கு மக்களை நோக்கி அதுல மக்களை இடம்பெற வைத்தது தேர்தல்கள் மூலியமாக மக்களை இடம்பெற வைத்தது இதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு பங்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஹ் இந்திரா காந்தி வந்து அவங்க வந்து நீங்க இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா காங்கிரஸ்காரங்க அங்கங்க அங்க உங்க முதல்ல காங்கிரஸ் இருந்ததுனால சொல்றேன் நான் இப்ப வேறவங்களும் இருப்பாங்க காங்கிரஸ் இருந்ததுனால அவங்க வந்து அங்கங்க வந்து சிற்றரசர்கள் மாதிரி இருப்பாங்க இப்போ இந்த பகுதியில் இப்போ நம்ம சிவகாசியில் யார் அப்படின்னா அங்கேருந்து சொல்லிடுவாங்க இவங்களை நிறுத்து வைங்க அப்படின்னா அவர் நிற்பார் அவர் அவ்வளோதான் ஜெயிச்சிட்டு போயிடுவார் அப்போ இதில் வந்து மக்களை நோக்கிய திட்டங்களே இருக்காது அங்கே இருக்கிற ஒருத்தரை அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவர் நிற்பார் அவர் எதிர்த்து பண்ணால் அவ்வளோதான் அங்கே ஒரு நிலச்சு ஆந்தரர் மாதிரி ஒரு காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இருப்பார் அவர் தான் தொடர்ச்சியாக ஜெயிச்சிட்டே இருப்பார் அப்போ அவர் தான் அங்கே அதில் முக்கிய பங்கு வைப்பார் முதல் முறையாக இந்திரா காந்தி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களை பூரா அடித்து நொறுக்கிட்டு ஹரிபி கட்டா ஹட்டாவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது வந்து வறுமையை விரட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகனோட அவங்க வந்து தேர்தலில் சந்திச்சாங்க அந்த வறுமை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை அந்த ஸ்லோகன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது நேரடியாக மக்களை நோக்கிய ஒன்றாக இருந்தது அதனால ஜனநாயகத்தை மக்களை நோக்கி ஒன்றாக நகர்த்தியதில் இந்திரா காந்திக்கு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கு அவங்க செய்த விஷயங்கள் அவசர நிலையில அதெல்லாம் விமர்சனத்துக்குரியது அது தனி விவாதம் ஆனால் அதில் நடந்த ஒன்று மக்களை நோக்கி அவங்க கொண்டு போனாங்க முதல் முறை இன்னைக்கு வரைக்கும் அது தொடருது இல்லைன்னா அங்கங்க இருக்கிற ஆட்கள் ஐந்து பேர் சொல்றவங்க அந்த தொகுதியில் வேட்பாளராக இருப்பாங்க ஜெயிச்சிட்டு போயிடுவாங்க காங்கிரஸ் அந்த மேல இருக்கிறவங்களும் அதை தான் விரும்புவாங்க ஆனால் நம்ம மக்களுக்கு திட்டங்களை கொண்டு வரணும் அவங்க அதில் வந்து ரோல் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிற முதல் முறையாக அவங்க இந்திரா காந்தி தான் அதை புரிய வைத்தாங்க இன்னைக்கு அதனால மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு அடுத்த முறை நாங்கள் உங்களை வீழ்த்திடுவோம் எங்களுக்கு செய்யல அப்படிங்கிறது அந்த சிந்தனையை வந்து வளர்த்தெடுத்தனுடைய தொடக்கம் இந்திரா காந்தி அப்படிங்கிறதையும் சுனில் கில்லானி வந்து குறிப்பிடுறாங்க ஆஹ் அவங்க தான் அதைய நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க திருப்பி அவங்களே அதை எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணது பொழுது மக்கள் அடுத்த முறை அதற்கு சரியான பதிலடி கொடுத்து
அடுத்த பகுதி வந்து எதிர்கால கோயில்கள் அப்படிங்கிற பகுதி கொஞ்சம் வேகமாக நான் போயிடுறேன் நேரம் குறைவா இருப்பதால் இந்த எதிர்கால கோயில்கள் அப்படின்னா தொழில்துறை பற்றி அவங்க வந்து சொல்றாங்க கோயில்கள் அப்படின்னா தொழில்துறை பற்றி சொல்றாங்க தொழில் இந்த மாதிரி இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு பிறகு நம்ம எப்படி இவங்களை எல்லாம் இணைப்பது நம்ம பக்ரானங்கள்ல போயிட்டு நான் பஞ்சாப்ல போய் அணை கட்டுற பொழுது பார்த்தா அவங்க எது கீப் பண்றாங்கன்னே அவங்களுக்கு தெரியல அதனால தொழில்துறை எல்லாம் அங்கங்க வளர்ச்சி அடைய வைப்பதன் மூலியமாக மக்களுக்கு இதெல்லாம் நமக்கானது அப்படிங்கிற உள்ளுணர்வை ஏற்படுத்தி அதன் மூலியமாக அவங்கள வந்து இந்த கருத்துக்களுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இதன் மூலியமாக நடந்தது அப்போ இந்த பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற இந்த வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருத்துக்களை வலுப்படுத்துவதற்கு இந்த கருத்தியல் நிலை பெறுவதற்கு ஒரு நிலை பெற்றுச்சுன்னு நான் சொல்லலை கருத்தியல் வந்து இருந்துட்டு இருப்பதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது சுனில் கில்நானியினுடைய ஒரு கருதுகோளாக வந்து இருக்கு அப்போ வந்து நிறையா செய்தாங்க ஒரிசாவில் வந்து கிராஹுட் அணை கட்டினாங்க பஞ்சாப்ல பக்ரானங்கள் கட்டினாங்க அதுக்கு பிறகு புள்ளி விவரங்கள்லாம் அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க பொதுத்துறை நிறுவனங்களை எல்லாம் வந்து உருவாக்குனாங்க நில சீர்திருத்தம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அது காங்கிரஸ்காரங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க ஆனா நில சீர்திருத்தம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது புள்ளியல் கழகம் கொண்டு வந்தாங்க அப்ப வந்து பிரசாந்த் சந்திர மகள் ஒபீஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு ஹெட்டா போட்டாங்க அவர் வந்து மன்மோகன் அன்றைய மன்மோகன் சிங்னு அவர் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து புள்ளியல் கழகத்தை வந்து கொண்டு வந்தாரு வங்கிகள்லாம் தேசியமயமாக்கப்பட்டது காப்பீடு நிலக்கரி இதெல்லாம் வந்து தேசியமயமாக்கப்பட்டது இதன் மூலியமா எப்படின்னா இந்த கருத்தியல் நிலை பெறுவதற்கு இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி எல்லாம் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு இது வந்து சில நேரங்களில் திட்டமிட்டும் செய்யறாங்க சில நேரங்களில் அது பொதுவாகவும் வந்து நடக்குது இதெல்லாம் செய்யற பொழுது அதுல மக்களுடைய ஈடுபாடுறாங்க அப்ப இந்த 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 இந்தியா அப்படிங்கிற நிலப்பரப்பு இதற்குள்ள இந்த பொருளாதாரத்தின் இடம்பெறுவதன் மூலியமாக அவங்களும் இந்த கருத்தாக்கத்தை இந்த கருத்தாக்கம் வலுப்பெறுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயமா வந்து சொல்றாரு அதுக்கு இந்த மாதிரி அணைக்கட்டுகள் நில சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை உருவாக்கியது நிறைய தேசி வங்கிகளா தேசியமயமாக்கப்பட்டது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதனால வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதாரத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பண்ணிருப்பாங்க மன்மோகன் சிங் வந்து நிதியமைச்சரா வந்து இருந்தார் அவர் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட்ல வர்த்தக கொள்கை குறித்து தன்னுடைய தீசி சப்மிட் பண்ணுவார் அதனாலதான் அவர் நிதியமைச்சர் வந்த பிறகு அவருக்கு பிரதமர் வாய்ப்பே வந்து அவருக்கு வந்தது எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது இந்த பொருளாதார வளர்ச்சியின் மூலியமாக மக்களை அதுக்குள்ள இடம் பெற வைத்தாங்க ஜனநாயகத்துக்குள்ள பங்கு பெற வைத்ததும் இந்த இந்தியாவில வந்து நடந்தேறியது ஆனால் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜனநாயகத்தால என்ன பயன்னே தெரியாம மக்கள் அதுக்குள்ள போய் ஈடுபட்டதன் மூலியமாக அவங்க சந்தித்த பிரச்சனைகள் ஏராளமா இருக்கு அவங்க முதல்ல அவங்க பாட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு ஜனநாயகத்துல அவங்க பங்கு பெற பங்கு உள்ள கலந்துட்டதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்ததுக்கு பிறகு அவங்களுடைய நிலைமை வந்து நிறைய வறுமையில வந்து இருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு பிறகு ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு 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 பெருந்தன்மையான முதலாளித்துவம் வந்து வந்து இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு நிறைய சிக்கல்கள்லாம் வந்து இருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் இன்றைக்கு ஜனநாயகம் உயிர் மூச்சாக மாறி இருக்குது அதுக்கு இந்த பொருளாதாரமான விஷயங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிற பகுதியில வந்து இந்த மூன்றாவது இயல்களில் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு அடுத்தது வந்து நகரங்கள் அப்படிங்கிற பகுதி இந்த கருத்தாக்கம் நிலை பெறுவதற்கு இந்த கருத்தாக்கம் வளருவதற்கு நகரங்களும் ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு ஏன்னா இந்தியா சுதந்திரமானது ஆன அடைந்த பொழுது எல்லாரும் கிடையாது அங்க இருக்கிற மேல்தட்டு வர்க்கத்தினர் சில இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உடனே வந்து அவங்க எல்லாம் மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பாங்க அவங்க ஒரு அந்த அந்த பகுதியில் ஒரு நிலச்சுவாந்தார் மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு டாமினன்ட்ல இருப்பாங்க ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருப்பாங்க அவங்கதான் முடிவு செய்வாங்க இந்த பெயர்கள்லாம் மாற்றினாங்க வீதியினுடைய பெயர்கள்லாம் வந்து மாற்றப்பட்டுச்சுங்க அது மாதிரி நிறைய பெயர்கள்ல வந்து இந்தியா வந்தும் மாற்றப்பட்டது நகரங்கள்லாம் வந்து மறு உருவாக்கம் வந்து செய்யப்பட்டது அது புதிய இறையாண்மையினுடைய அடையாளமாக அது மாறிடுச்சு நிறைய பக்கம் ராஜீவ் காந்தி சார் அந்த நிறைய பேர்கள்லாம் வந்து வைத்தாங்க இந் தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம எங்கள் ஊர்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ராஜீவ் காந்தின்னு பெயர்கள் நிறைய வந்து வைத்திருப்பாங்க தேசிய தலைவர்களுடைய பெயர்கள் இந்தியாவிலேயே அதிகமாக வைத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வேறு ஒரு பெயர் இருக்குது இவங்க எப்பொழுதும் இந்தியாவினுடைய ஒன்றுபடுறது போகமாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் உண்டு ஆனால் அதிகமாக தேசிய தலைவர்களுடைய பெயர்களை தாங்கி இருக்கக்கூடிய மாநிலம் வந்து தமிழ்நாடு தாங்க நாங்க பல இடங்கள்ல கேட்டிருக்கோம் தேசிய த தலைவர்கள் பெயரே வைத்திருக்க மாட்டோம் நம்ம ஊர்லதான் இப்ப ஊருக்கு ஒரு காந்தி இருப்பாங்க ராஜீவ் காந்தி இருப்பாங்க இந்திரா காந்தி இரு
நிறைய தரியா கஞ்சு ரசூல் கஞ்சு இது மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும் நிறைய இருக்கும் இப்போ எங்கள் ஊரில் ரசூல் கஞ்சு இருக்கு காலிகாலில் ரசல் கஞ்சு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு தரியா கஞ்சு டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய மிக பழமையாக மிக பெரிய இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய மிக அந்த ஓல்டு புக்ஸ் இருக்கக்கூடியது இந்த ஓல்டு புக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அது ஹோம்லெஸ் புக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு வெர்ஜினியா உள் சொல்லுவார் அது வீடற்ற நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால நான் அந்த வார்த்தை இல்லாமல் அது சொல்கிறேன் ஆனால் பழைய புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இடம் அப்படின்னா அது வந்து தரியா கஞ்சில் இருக்கு டெல்லியினுடைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் பின்னாண்டு இருக்கு அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பல கிலோமீட்டர் வந்து பழைய புத்தகங்கள் போட்டிருப்பாங்க பேர் தரியா கஞ்ச் அந்த இது போன்ற பெயர்களை எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அவங்க வந்து கிராமப்புறங்களையும் நகர்ப்புறங்களையும் இணைக்கிற மாதிரி நகரங்கள்லாம் உருவாக்கப்பட்டது அது போல ரயில் பாதைகள் சாலைகள் தந்தி வசதிகள்லாம் இணைச்சாங்க இதெல்லாம் இதனால வளர்ச்சியின் மூலியமாக வந்து எல்லாரும் அது கூட ஒன்றுபடுவதற்கான ஒரு காரணமாக இருந்ததை வந்து பார்க்கிறோம் வர்த்தக நகரங்கள்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட முதல்ல இருந்தது அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதற்கு பிறகு டெல்லி நமக்கு தெரியும் டெல்லி லுட்லைன்ஸ் அவர் தான் வந்து அதை வடிவமைத்தாரு அதற்கெல்லாம் சில வழிமுறைகள்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க அது உச்சத்தில் இருந்து வரிசை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கட்டியிருப்பாங்க அந்த இதில் அது மாதிரி வந்து இப்போ நிறைய கூடங்கள்லாம் வந்து கட்டப்பட்டாங்க அதனால் நகரங்களும் ஒரு மிக முக்கியமான பகுதி தான் சண்டிகர் வந்து அது மாதிரி வடிவமைச்சாங்க லே கர்பூசி அப்படிங்கிறவர் தான் சண்டிகரை வடி வந்து வடிவமைச்சார் அதே போல தான் குஜராத்தில் இருக்கிற காந்தி நகரையும் வடிவமைச்சிருக்காங்க இது இது மாதிரி இருக்கிற பொழுது நீங்கள் பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா அது பிரிட்டிஷாருடைய பேட்டர்னிலேயே இருக்கும் கெவின் சாலை அப்படின்னெல்லாம் வந்து கப்பன் பார்க் இதெல்லாம் இருக்கும் இன்னைக்கும் பா பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பேர் தான் அவங்க வந்து இருக்கும் அதனால அவங்க ஒரு இதில் இருப்பாங்க அதாவது இது ஒரு பன்மைத்தன்மையான ஒரு அமைப்பில் நகரங்கள் இருந்தது ஆனால் தேசிய அடையாளங்களை தாங்கி இருக்கிற தேசிய அடையாளங்களை ஒட்டி வடிவமைக்கப்பட்ட நகரங்களும் இந்த கருத்தாக்கத்தினுடைய வளர்ச்சியில் ஒரு ஒரு கருவியாக இருந்திருக்கு அந்த இந்த இந்த மாற்றங்கள் இந்த நூடாகத்தான் இந்த கருத்தாக்கம் வந்து தொடர்ச்சியாக வளர்ந்துட்டு வருது அங்கங்க நடப்பக்கூடிய அந்த தேசிய தேசியத்தை ஒட்டிய ஒரு ஒற்றை பண்பை ஒட்டிய ஒரு மாற்றங்களின் ஊடாகத்தான் இந்த கருத்தாகம் அப்படி அப்படியே இருந்துட்டு வருது அப்படிங்கிறதை வந்து சுனில் கில்னானி வந்து குறிப்பிடுறாரு அடுத்த பகுதி இந்தியன் யார் அப்படிங்கிற இறுதி பகுதி அது நமக்கு வந்து இந்தியன் யார் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பார்வை வந்து இருந்தது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு இந்தியன் அப்படிங்கிறக்கு ஒரு வரலாறு வேண்டும் அப்படின்னு பக்கிம் சந்திரர் எல்லாம் வந்து சொல்றாரு பன்மைத்துவம் கருத்தாக்கம் இந்தியா அப்படிங்கிறதுக்கு சரியா இருக்கும்னு நேருன்னு வந்து நினைச்சாரு தாகூர் வந்து இந்தியன் அப்படிங்கிறதை வந்து சுயத்தை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறக்கா கவிதை மொழியை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணினாரு காந்தி வந்து மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரு ஆனால் நன்னடத்தை நெறிகளை வந்து அவர் மேற்கொண்டார் அவர் மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அதுல ஒரு நன்னடத்தை நெறிகளுடன் அவர் வந்து பயணம் செய்தாரு பட்டேலுக்கு வந்து வேற மாதிரியான ஒரு பண்பு இருந்தது நேரு வந்து மறு உருவாக்கம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதை வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை வைத்திருந்தாரு ஆனால் வரலாற்றை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சார் அவர் காரணித்துவம் என்ன எவ்வளவுதான் இழிவானதாக இருந்தாலும் கூட வரலாற்றை தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது அது நம்ப முடியாம போயிடும் என்னதான் அழிச்சால கூட அது மாறாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தாக்கத்தை வந்து வைத்திருந்தாங்க அதனால இது ஒரு குழப்பமாக இருக்கு இந்தியாவின வரலாறு என்ன இந்தியாவினுடைய கடந்த கால வரலாறு என்ன இந்திய என்ன யாரை சொல்லிக் கொள்வது ஆஹ் அப்படிங்கிறத எப்படி அதை வடிவமைப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு குழப்பமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதை சுனில் கில்னாடி குறிப்பிடுறாரு என்ன மாதிரியா இருக்கு ஏன்னா சில பேர் இப்போ மேற்கத்தில இருந்து வந்து வில்லியம் ஜோன்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல இவங்களுக்குள்ள எல்லாம் ஒரு ஒற்றை பண்பு இருக்கு நீங்க தேடி போங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அதனால இது ஒரு குழப்பமாக இருக்கு ஆஹ் அப்படிங்கிற மாதிரியாக சொல்லி முடிக்கிறாரு ஆஹ் அப்போ வந்து அஹ் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பொழுது அவரே வந்து சொல்றாரு இப்ப இந்தியன் யார் அப்படிங்கிற கருத்தாக்கத்தை எப்படியாக அவங்க உருவாக்கி கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கு இளைய தலைமுறையினருக்கும் ரெண்டு இருக்கு அதுல எதை தேர்வு செய்யணும் அப்படிங்கிறது அவங்கதான் முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிக்கிறார் ஒன்று நேரு அஹ் உருவாக்குன நேரு நமக்கு பயிற்றுவித்த கற்றுக் கொடுத்த பன்மைத்துவ அணுகுமுறை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கிற மாதிரியாக பன்மைத்துவம் அப்படிங்கிற அணுகுமுறை இரண்டாவது தூய்மைப்படுத்தும் தனித்துவவாதம் இந்த ரெண்டு இருக்கு இதுல எதை தேர்வு செய்யலாம் அப்படிங்கிறது அது வந்து ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்க அந்த கருத்தியல் வந்து இன்னும் முற்றுப்பெறல அது அப்படியே குழப்பமா தான் போயிட்டு இருக்குது வரலாறு இந்தியன் யார் அப்படிங்கிறது இப்ப இருக்கிற இளைய தலைமுறையிடம் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியன் யார் என்பதை அவங்க முடிவு செய்யலாம் இந்த ரெண்டு இருக்கு அப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பாபர் மஜித் அப்ப இடிச்சிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இடிச்சிருந்தாங்க
அஹ் நமக்கு சொல்லிக் கொள்வதில் இருக்கு ஆனால் இப்ப ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதை இன்றைய இளைய தலைமுறை வந்து அதை முன்னெடுத்துட்டு போலாம் அப்படிங்கறதை வந்து அவர் சொல்லி வந்து முடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு எழுதப்பட்டது இதுதான் இந்த பகுதியில வந்து சொல்லியிருக்காரு நம்ம இதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க இந்தியா அப்படிங்கிறது எப்படின்னா இந்த மாதிரியான போராட்டங்கள் மாற்றங்கள் இதன் ஊடாகத்தான் இந்த 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 கருத்தியல் வந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இது நிலை பெற்றுச்சுன்னா சொல்ல முடியாது சுனில் கில்லானி வந்து சொல்றாரு இது நிலை பெறு இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இன்னைக்கு இளைய தலைமுறை இருக்குன்னு சொல்றாரு ஆனால் இது நிலை பெற்றுச்சா அப்படின்னா அது அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இப்போ ராமச்சந்திர குஹா இன்னும் சில அடுத்த இடத்துல கொண்டு போறாரு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சினிமா எல்லாம் ஒரு முக்கியமான காரணம் தேர்தல் எல்லாம் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒருவேளை சினிமாக்கள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டால் ஒருவேளை தேர்தல்கள் எல்லாம் நடத்தப்பட்டால் இது வந்து மீண்டு உடையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவர் சொல்றாரு அவர் அதனால இது வந்து ஒரு இப்ப இருக்கக்கூடிய அமைப்பு ஒரு புனைவான அமைப்பு தான் அதுல வந்து ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன் தான் இதுல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியுது ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஜனநாயகத்தினுடைய அடிப்படையின் அடிப்படையில் இது ஒரு நீடித்திருக்கக்கூடியதாக போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இது வந்து குடிமக்களுக்கு ஒரு அச்சத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு ஆனால் அதுதான் பாதுகாப்பையும் தருது அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து ஒரு எப்போ வேணா இது வந்து இப்போ அச்சத்தை தரக்கூடியதாக தான் இருக்கு எப்போ வேணா என்ன வேணா பண்ணிடுவோம் திடீர்னு பெரும்பான்மை வேதம் பேசினா சிறுபான்மையில் இருக்கிற பூரா அடிச்சிருவாங்க அது தொடர்ச்சியா வன்முறைக்கு தான் இட்டு செல்லும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பேப்பர் பார்த்தோம்னா தெரியும் காஷ்மீருடைய ஆளுநர் கொடுத்த பேட்டியினுடைய செய்தி அதனுடைய அடிப்படை தான் காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் வேலைக்கு போகாம வீட்டுல இருந்தே போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது காரணம் தொடர்ச்சியாக நடக்கூடிய வன்முறை அப்ப வந்து இது வந்து ஒரு அச்சத்தை தரக்கூடிய அமைப்பா இருக்கு பெரும்பான்மைவாதம் சிறுபான்மைவாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது ஒரு வகையில பாதுகாப்பையும் தந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாரு இதுக்கு எங்க போய் விடை தேடுவது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல அரசியல விடை தேடவே முடியாது அப்படிங்கிறது சுனில் கில்லானியினுடைய இறுதிவாதம் ஏன்னா இந்த தேசம் ஒன்றுபடுவதற்கு ஒரு கொள்கையை நம்ம வந்து அரசியல் தளத்துல கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ஆஹ் இந்தியர்களுக்கு இது அது மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அரசியல் தளத்துல அது முடிவு வச்சிடலாம் அப்படின்னா அதை அவங்க அப்படி கவனிக்க மாட்டாங்க அரசியல் தளத்துல இதுக்கு முடிவு கிடைக்காது ஏன்னா இந்தியர்களுடைய பண்பு அப்படியாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியாக சொல்லி முடிக்கிறார் அவரு ஆஹ் மொழிபெயர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நூல் வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பன்மை தன்மை கொண்ட ஒரு அதுல நம்பிக்கை கொண்டவங்க இதை படிக்கிற பொழுது அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு விதமான நம்பிக்கையை கொடுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு கவலையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இந்த நூல் இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஒருவேளை நம்ம ஒற்றைமை தன்மை நோக்கி ஒரு கருத்தியல் இருக்காரு அவர் இந்த நூலை வந்து ஒரு அறிவுத்தளத்திலிருந்து வாசிக்கிறார் அப்படின்னா ஒரு சார்பு தன்மை இல்லாம ஒரு அறிவியல் தளத்திலிருந்து வாசிக்கிறார் அப்படின்னா அது அவருக்கு கொஞ்சம் கசப்பாகவும் கூட இருக்கலாம் அது சில நேரங்கள்ல ஒருவேளை விழிப்புணர்வையும் கூட ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் அவருக்கு இது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை தரும்னு சொல்ல முடியாது ஆஹ் இதுதான் இந்த நூலை பற்றி நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் மொழிபெயர்ப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கனமான நூல் அது நிறைய கலை சொற்கள் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க நிறைய கலை சொற்கள் இருக்கு அதையெல்லாம் தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆனால வந்து ஒரு சவாலான வேலை தான் கண்டிப்பா அந்த சவாலான வேலையில மொழிபெயர்ப்பாளர் வெற்றி பெற்றிருக்காரு அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம் மற்றபடி இந்த நூல் வந்து இந்தியாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு அதனுடைய வரலாறு அதுல சந்தித்த சவால்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்வது வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு முக்கியமான நூலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய விடுதலா இருக்கு ரொம்ப நீண்ட நேரம் எடுத்துட்டு நினைக்கிறேங்க ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு இருக்கு நன்றி நன்றிங்க ஐயா மிக சிறப்பான நூல் கருத்துரை இந்தியன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம் ஆனால் வரலாற்றை அறிந்து கொண்டதன் அடிப்படையில் எழக்கூடிய பெருமிதமே மிக சிறப்பானது எனவே அந்த வகையில் புன புனைவுகளை கடந்த வரலாற்றை புரிவதற்கு துணை நிற்கக்கூடிய நூலை இன்னும் சொல்லப்போனால் மிக கவனத்தோடு பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த நூலை அதை விட மிகுந்த கவனத்தோடு எடுத்துரைத்த உங்களுடைய உரை வந்து மிக சிறப்பானதாக இருந்தது எனவே அந்த வகையில் இன்றைய நாளினுடைய நூல் கருத்துரையாளராக நம்மிடையே இணைந்து மிக அழகுற இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் என்ற நூல் குறித்து நூல் கருத்துரை வழங்கிய முனைவர் ரா தமிழ்ச்செல்வன் ஐயா அவர்களுக்கு உத்தரப்பிரதேசம் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நவீன இந்திய மொழிகள் துறையினுடைய உதவி பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது நிகழ்வினுடைய தொடக்கத்தில் தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நூல் கருத்துரையாக அமைந்து மிக கனமான ஒரு ந
தமிழ் துறையினுடைய தலைவர் சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி ஆறுமுகசாமி ஐயா அவர்கள் அருள்நாதன் ஐயா அவர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமை பெற்றிருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்வை இணைந்து செவி மடுத்து சிந்தனையை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய எங்களது கல்லூரி மற்றும் மலேசியாவை சார்ந்த ஈப்போ ஆசிரியர் பயிற்சி கழகத்தினுடைய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எங்களுடைய துறை பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த அளவில் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது அனைவருக்கும் நன்றி